，豪门生活是怎样的奢华唯美？上流社会的生活又是如何精致讲究？这些疑问在普通老百姓的世界存在太多的好奇与疑问。而随着胡静上综艺访谈节目，他在马来西亚的豪门生活也随之曝光。并且从胡静生活的边边角角，也看出身为豪门贵妇的她，真实的生活与社交。胡静的社交圈，全都是豪门贵妇或是上流社会的名流夫人。节目中，胡静也特意带着主持人一起约见了好友贵妇们，并且还约在了超级豪华的酒店，选择了很有意境的兰花房。此外，胡静还讲述了自己上流社会的生活，跟老公一起出席首相的晚宴，十分隆重的面见首相。因为胡静的老公是马来西亚的都拿，而胡静则是拿听。胡静的社交圈已经很厉害了，但是更厉害的则是胡静的夫家——马来西亚鼎鼎有名的孝恩集团，董事长是胡静的老公朱兆祥，是马来西亚的超级富豪。同时，也是对社会有贡献的名人，才会被封为都拿。看看，这就是胡静的婆婆家豪宅。妈呀，航拍看简直就好像皇宫一样壮观。如此有钱有地位的豪门，住的地方自然也是超级奢华又震撼。节目组驱车前往胡静的婆婆家录制节目，而朱家大宅一开门，那种气势简直就是电影里才会看到的场面。果然是庭院深深深，几许豪门生活是普通人难以想象的。一进大宅院子，小巴没看到别的，就看到满院的豪车，大本好几辆，另外车库还有超级奢侈的某顶级豪车，还有迷你豪车。这还是被节目组的车给挡住了一部分，另外一部分车没有被拍到。胡静跟主持人边走边聊几分钟。才从院子走到了大厅的门，可见这个路有多远，院子有多大。胡静一进门就立刻喊婆婆、妈咪，而婆婆一开始没有听到，反应了好几秒才反应过来，随即婆媳拥抱一下，十分有爱。节目组很克制，没有继续深入豪宅去录制家里的环境，只是停留在客厅的部分，采访了一下胡静的婆婆。而从这一个客厅的角度看，足以看出豪门的奢华，一水的高档家具，各种摆件一看就是古董级别的。而胡静的婆婆，则是标准的豪门资深贵妇，气质相当霸气，又全然是超级富太太的气场。而且老人家生活在豪门时间太久，接触的也是非富则贵，所以有种不怒自威的气势。让人感叹豪门就是豪门。简短的一段采访，却将胡静婆婆家大如皇宫一样的豪宅彻底展现在观众面前。看看网友们的评论，直接弹幕留言说：“豪宅好大啊，大到要迷路了。”足以看出，普通人对这种超级富豪家族的生活是多么的惊叹。当然，豪门生活只有真正深入其中的人才会懂。或许胡静生活得很幸福，但是换了其他人却未必一帆风顺。豪门自有豪门的难，普通生活自有平淡的甜。作为平头百姓，豪门生活只是一种茶余饭后的谈资而已。过好自己的生活，才是为自己亲手打造专属的奢华幸福。前段时间，台湾八十一岁女星周游与七十一岁老公李朝勇举办。的那场世纪婚礼引起了不少网友的关注。1月11日，媒体曝出了两人早前到台湾中南部出游时的照片和一些采访实录。在高雄玩的时候，夫妻俩特意去乘坐非常出名的爱之船，游览江边美景。周游更在船上大摆 pose， 满满的少女心。回到岸边，两人依旧甜蜜不减。每一张照片，老公李朝勇都紧紧地抱着老婆。玩嗨了的周游还与老公模仿起了泰坦尼克号的经典一幕。两夫妻似乎特别想别人知道他们有多幸福。凡是看到 Love 的灯牌，都会跑过去拍照。
躺在老公怀里的周游更是一脸陶醉。虽然白兰比周游小好几岁，但是他明显更成熟稳重。之后，他们还探望了很久没露面的著名影星白兰。两人同框时，周游像个小女孩一样趴在对方的身上，一副求姐姐宠爱的表情。在中南部玩完以后，周游。李朝勇两夫妻又去了泰国，展开为期五天的假期。对于这次旅行，周游表示：“我们去度蜜月，这样今年才能生娃，派红鸡蛋给大家吃。”虽说这只是句玩笑话，但看得出来两夫妻感情还是很稳定的。P.S. 南方地区有孩子满月派红鸡蛋给亲朋好友的习俗。这两位已经年逾古稀的老人秀起恩恩爱来，可从不会在意旁人的眼光。去年的世纪婚礼，两人就曾当众接吻，公主抱什么的一样都没少。即便面对安多记者的镜头，他们也一点都不害羞。也难怪周游和李朝勇如此迫切地想让大家知道他们有多甜，毕竟很多人对于他们的婚姻都不太看好。除了年纪的差距，周游的社会地位、赚钱能力等各方面都强过南方，因此外界认定李朝勇跟周游在一起是想吃软饭。前些年，李朝勇被曝疑似恋上一名六十八岁的女士，这爆料让外界对他的质疑声更大了。周游迫于压力，甚至还想离开他，但不管未来会怎样，至少两人现在很幸福就对了。尽管两人后来和好如初，台媒却依旧认为李朝勇是为了财产。1月15日，有网友在网上晒出一组武警岩在剧组拍新戏的照片。当天，武警岩身穿一件白色大衣，长发披肩，站在人群中微微低头，巴掌大的小脸十分吸睛。穿上时装的魏璎珞还真是美丽动人，气质出众啊！吴景言安静地站着，眉眼低垂，摆弄手中的东西，很是温柔漂亮。看搭档的男演员都忍不住深情凝视着他，还面带笑意，这表情有些陶醉啊。吴景言在《延禧攻略》里，颜值并没有多惊艳，但是在换上现代造型的他，许多网友都惊呼：“终于 get 到他的颜了！”在路透图中，就这一个侧颜。都能看出他标志的瓜子脸、尖下巴和高挺的鼻梁，非常秀气。拍戏现场的吴景言好像比较文静，气质清冷。搭档男演员在一旁笑得十分开怀，吴景言也是转头，满面严肃。也许是沉浸在剧中冷冬女的角色中，还是要感叹一下吴景言的侧颜，这生图太能刚了，好好看。吴景言最近好像又瘦了一些，本来就不大的脸更是小了一圈，尖下巴尤为突出，颜值更加亮眼瞩目了。脸小身材高挑，这还真是九头身美女啊，都可以把男主小鲜肉迷倒了。昨日晚上，热衷于在微博上和网友们分享心境的于正就发出长文，和大家分享自己选择吴景言的原因。都知道吴景言出道其实很早了，算是大器晚成的女艺人。因为《延禧攻略》被大众所熟悉，于正也算是她的一大伯乐了。于正表示自己在和吴景言面聊了近一个小时，就决定签下她。在他眼中，吴景言还真是一个集优点于一身、兴趣爱好广泛的别人家的小孩。他学了十年的芭蕾舞，热爱阅读。酷爱户外运动，积极阳光，十足的充满正能量的三好学生啊！于正表示，吴景言入行八年，历尽磨难，已经没有浮躁之气，只是单纯和享受表演本身。在拍戏时，吴景言会将全部精力投入到角色中，十分敬业。在拍《延禧攻略》时，于正对他要求极高，每天都有任务要完成。吴景言的长相十分出众，每次路透生途中，他的颜值都极其瞩目，大眼睛很是有灵气。于正在长文的最后表示，敬请期待浩兰传。
。据悉，浩然船是于正和吴景言合作的一部新作，不知道还能否像《延禧攻略》一样收视率火爆呢？吴景言颜值能打，且没有浮躁之气，相信他的未来无限可期。浩然船开播在即。网友粉丝可都是期待满满啊！近日肉圆哥事件引起一阵热议，综艺天王吴宗宪在一十四日录制节目时接受采访，一开口就大喊：“我不用加辣椒！”痛批肉圆哥是社会残渣。至于七位民众动手殴打肉圆哥，可能会有后续法律问题。吴宗宪认为不外乎情理法，势必会判轻，罚款太 over 了。图片来源：吴宗宪 j a c k i e 吴脸书专业北市泸州一位四十二岁灵性男子，因为肉圆没加辣椒，对妻儿施予暴行。影片曝光后，引发网友公愤，甚至有七位民众到家门口堵人，并殴打灵性男子，被称之为“乡民的正义”。但后续可能会有法律问题。图片来源：翻社自爆料公社。吴宗宪声称。昨晚看见七位网友冲去肉圆哥住处开扁，他也在心中拍手叫好。真的要抓起来打一打，才知道什么叫做痛。如果你都不能好好对你的家人，那你还能对谁好呢？他也大赞这七位英勇网友的举动相当有幽默感，完全是施以长记以质疑。图片来源：吴宗宪 j a c k i e 吴脸书专业。另外。有网友带着一锅自制混合辣椒拿去嘲讽肉圆哥，吴宗宪则回应：“辣椒带给他看就好，人可以照打。像我这样无辣不欢的人，看到一瓶辣椒泼在地上，心都碎一地了。”图片来源：吴宗宪 j a c k i e 吴脸书专业。不过，那七名被封为“七勇士”的网友，因为涉嫌伤害罪嫌，被警方带回警局侦办。吴宗宪也在现场隔空喊话：“七位兄弟，撤，躲起来。”但是，他认为不必太担心，毕竟台湾讲究情、理、法。虽上法院，但先有情，才能衍生出理和法。法官也是人，看到这对母子被殴打成这样，一定也深有感触。他甚至撂狠话，敢判众试试看。随后也自嘲不能罚到五十万哦。图片来源：吴宗宪 Jack。